ஹாய் காய்ஸ் மறுபடியும் உங்கள் பார்க்கல ரொம்ப சந்தோஷம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஜாவா டாபிக் பார்த்திங்கன்னா கன்செட்டர் அண்ட் இட்ஸ் டைப் கன்செட்டர் நான் என்ன அதோடய டைப்னால் என்ன ஏன் இந்த கன்செட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த கன்செட்டர்னால் என்ன ஜாவாவில் கன்செட்டர் எதுக்காக இருக்குது இப்படி நிறைய கேள்வி இருக்கும் இப்போ அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கன்செட்டர்னால் ஒன்றும் இல்லைங்க அதுவும் ஒரு மெட்டல் மாதிரி தான் ஆனால் ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் மெட்டல் ஏன் அது ஸ்பெஷல்னு சொல்லிட்டீங்கன்னு பார்த்தீங்களா ஏன்னா கிளாஸ் நேமோ கன்செட்டர் நேமோ சேமாக தாங்க இருக்கும் அந்த ஒரு கால்நெட்டனால் தான் அது ஸ்பெஷல் டைப்னு சொல்ல முடியாது கன்செட்டரில் நம்ம பண்ண போகிற வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தோன்னா வேரியபிளை இன்சுலேஸ் பண்ணுவோம் இல்லைனா வேரியபிளுக்கு ஏதாவது ஒரு வேல்யூ அனு அசைன் பண்ணுவோம் எந்த வேரியபிள் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸில் இருக்கிற வேரியபிளுக்கு தாங்க அசைனும் பண்ணுவோம் இன்சுலேசேஷனும் பண்ணுவோம் கன்செட்டரில் கன்செட்டில் மொட்டை ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்றும் இல்லை நார்மல் கன்செட்டர் பேராமீட்டரைஸ் கன்செட்டர் இந்த ரெண்டு கன்செட்டர் இல்லாமல் உணன் கன்செட்டரும் இருக்குது அது பேர் தான் டிஃபால்ட் கன்செட்டர் டிஃபால்ட் கன்செட்டர்னால் என்னென்னு கேட்குறீங்களா ஒரு வேளை நீங்கள் கன்செட்டரே உங்கள் ப்ரோக்ராமில் அடிக்கலை கன்செட்டரில் நீங்கள் டைப்பே பண்ணல ஒரு வேளை உங்கள் ப்ரோக்ராமில் கன்செட்டருக்கு எந்த வேலையும் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சி விட்டுருப்பீங்க அப்போ என்ன பண்ணோம் கம்பெனியில் என்ன பண்ணுவோம் உங்கள் ப்ரோக்ராமில் கன்செட்டர் இல்லைன்ற பார்த்துட்டு அடுவே ஒரு கன்செட்டர் வந்து உங்கள் ப்ரோக்ராமுக்கு அசைன் பண்ணிடும் ஆனால் அந்த கன்செட்டர் எந்த வேல்யூவும் இருக்காது ஒன்றுமே இருக்காது வெறுமனை கன்செட்டர்னு டிஃபால்ட்டாக சும்மா இருக்கும் ஓகேவா அதுக்கு பேர் தான் டிஃபால்ட் கன்செட்டர் கம்பெனியிலே உங்கள் ப்ரோக்ராமுக்கு டிஃபால்ட்டாக ஒரு கன் கன்செட்டரை ஸ்டெட் ஸ்டெட் பண்ணும் அதுக்கு பேர் தான் டிஃபால்ட் கன்செட்டர் வெயிட் செகண்ட் ஒரு நிமிஷம் ஓகே ஓகே அகெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போ டிஃபால்ட் கன்செட்டர் டெஃபினேஷன் பற்றி பார்த்தோம் அது எந்த வேல்யூவும் அசைன் பண்ணாது எதுவுமே பண்ணாது கம்பெனியில் உங்கள் ப்ரோக்ராமுக்கு அசைன் பண்ணுறது இப்போ கம்பெனியில் வேறு இது என்னென்னு பார்ப்போம் அது என்னென்ன வேல்யூ அசைன் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ நல் டிஃபால்ட்டில் ஜீரோ நல்லுன்னு அசைன் பண்ணும் அது உங்களோட டேட்டா டைப்பு கேட்ட மாதிரி அசைன் பண்ணும் ஒரு வேலை நீங்கள் ஸ்ட்ரிங் இது மாதிரி ஏதாவது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல் இன்டீஜியர் ஃப்ளோட் அது மாதிரி யூஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஜீரோ இப்போ இருக்க ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது சில ரூல் இருக்குது கன்செட்டர் டெஃப் இது நம்ம ப்ரோக்ராமில் இருக்கிறதுக்கு ரூல் நம்பர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கன்செட்டர் நேமோ கிளாஸ் நேமோ ஒன்றா இருக்கணும் இது ஒரு காமனான ரூல் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் படித்தவங்களுக்கு இந்த ரூல் நல்லாவே தெரியும் ஒன்றும் ரூல் கன்செட்டருக்கு ரிட்டன் டைப் இருக்காது ஏன்டா ரிட்டன் டைப் இருக்காதுன்னு நீங்கள் கேட்பீங்க ஏன்னா நான் நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னேன் அது வேல்யூவாக இன்சுலேஸ் பண்ண போடு அசைன் பண்ண போடு அசைனும் இன்சுலேஸும் பண்ண போடு இடத்துல ரிட்டன் டைப்புக்கு எந்த வேல்யூ இருக்காது அதனால தான் நான் சொன்னேன் அதுக்கு ரிட்டன் டைப் கிடையாதுன்னு ஓகே வாங்க ப்ரோக்ராம் பார்ப்போம் ப்ரோக்ராம் வந்து கன்செட்டர் இஎஸ் இஎஸ்னா எக்ஸாம்பிள்ப்பா டைப் செஞ்சுட்டு அப்பா எடுத்துக்க நீங்கள் யாரும் பார்க்குறவங்க ப்ரோக்ராம் ஒன்று நிமிஷம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிதுன்னா ஒரு ஆள் புரியலனாலோ எங்கள் கிட்டே கேளுங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஏதாவது டவுட்டுனாலும் கேளுங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு பப்ளிக் கன்செட்டர் இயர்ஸ் கிளாஸ் நேமோ கன்செட்டர் நேமோ ஒன்றா இருக்குது ஆனால் இங்கே நான் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் பப்ளிக்குள்ளே மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே கன்செட்டர் இருக்கக்கூடாது எடுத்தவொடனே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டாக இருக்க வேண்டியது தான் கன்செட்டர் அதனால் நான் அதை காப்பி பண்ணி கிளாஸ்குள்ளே பேஸ் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா பப்ளிக் நீங்கள் இதை போடலைன்னா உங்களுக்கு விசிபிள் நாட் விசிபிள் அப்படின்னு ஒரு இடர் வரும் அந்த இடர் இருக்கக்கூடாதுக்காக தான் இந்த பப்ளிக்கை நம்ம போடுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா கன்செட்டர் இஸ் ஐட்ஸ் அசைண்டு கன்செட்டர் எப்பப்பாவும் உனக்கு கால் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க நீங்கள் கிளாஸுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போதே கன்செட்டர் கால் ஆகும் நீங்கள் எத்தனை ஆப்ஜெக்ட் வேணாலும் கிளியர் பண்ணுங்கள் அந்த ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போதே கன்செட்டர் கால் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கன்செட்டர் இஎஸ் இப்போ நான் ஆப்ஜெக்ட் க்ளியர் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு எந்த வே உங்களுக்கு என்ன நேம் பிடிச்சிருக்கோ அந்த நேம் போட்டுக்கோங்க நான் எங்கள் ஸ்ரீ சும்மா உங்களுக்கு தெரிய புரியணுன்றதுக்காக இப்போ நியூ கன்செட்டர் இஎஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன்ல அண்டு நியூக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கன்செட்டர் இஎஸ் தான் கன்செட்டரை கால் பண்ண போடு ஏன்னா அது வந்து கன்செ கிளாஸ் நேமில் கன்செட்டரை கால் பண்ண போகிற விஷயம்
இருக்கும் ஓகே கம்பேல் பண்ணலாம் ஓகே ஃபைல் நம்ம ஃபைல் வந்து சேவ் ஆகலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம எங்கள் சேவ் ஆஸ்ன்னு கூட்டு பார்ப்போம் சரியாக சேவ் ஆகலை அதனால தான் என்ன எதை காட்டுட்டு இப்போ திரும்பி ரன் பண்ணி பார்ப்போம் பார்த்தீங்களா பப்ளிக் அந்த இடத்த கட்டுனா நீங்கள் உடனே பப்ளிக்கை பார்க்காதீங்க கன்சர்ட்டு பக்கத்தில் ஓப்பன் க்ளோஸ் போடல பிளாக்கெட் அந்த பிளாக்கெட் போட்டுருந்தானா அது மெட்டர்னு கம்பெனிலருக்கு புரியும் அது போகாமல் விரும்பின கொடுத்தோனே அது என்ன ஒரு ஆள் அது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிற ஒரு வேரியபிளாக என்னன்னு கம்பெனிலருக்கு புரியாதனால அது இறகு காட்டுது இப்போ நீங்கள் அங்கே போய் அந்த இடத்துல ஓப்பன் க்ளோஸை போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒழுங்காக காட்டும் ஓப்பன் க்ளோஸ் நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ திரும்பி ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஆ இந்த வார்னிங் ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் எதுக்கும் யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எதுக்கும் யூஸ் பண்ணலை ஏன்னா வெறும் கன்சர்ட்டில் கால் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதனால் அது வார்னிங் அந்த வார்னிங் ஒரு பெரிய பிரச்சனையும் இல்லை நீங்கள் ரன் பண்ணுங்கள் ப்ரோக்ராமை கன்சர்ட்டர் இஸ் அசைண்டு இந்த கன்சர்ட்டர் இஸ் அசைண்டு ப்ரோக்ராமில் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் கன்சர்ட்டருக்குள்ளே இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து இது ஒரு நார்மல் கன்சர்ட்டர் இதில் ஒரு வேல்யூவை இன்சுலேஸ் பண்ணல எதுவும் பண்ணல இதில் நீங்கள் வேல்யூவை இதுலேயும் வேல்யூவை இன்சுலேஸ் பண்ணலாம் ஆனால் பேராமீட்டர் கன்சர்ட்டரில் வந்து நீங்கள் பேராமீட்டராக வேல்யூ பாஸ் பண்ணுவீங்க இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு டீஃபால்ட்டாக ஒரு வேல்யூவை வந்து செட் பண்ணி வைப்பீங்க அவ்வளோதான் இப்போ இதுக்குள்ளேயே ஏஜ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஏஜ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நேம் ஈக்குவல் டு பாலட் அப்படின்னு நீங்கள் டீஃபால்ட்டாக இதோட வேல்யூ வந்து அசைன் பண்ணலாம் ஆனால் பேராமீட்டர் கன்சர்ட்டில் நீங்கள் பாஸ் பண்ண போகிற வேல்யூவை அசைன் பண்ணலாம் இப்போ பேராமீட்டர் கன்சர்ட்டர் எப்படி தான் க்ரியேட் பண்ணுறது அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லைங்க இப்போ நம்ம இதை வந்து எடுத்துருவோம் கமெண்ட் லைன் போட்டுக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஆள் ஏன் இந்த கமெண்ட் லைன் போடணும் ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு திரும்பி இது யூஸ் ஆகலாம் இல்லை உங்களுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸாக கூட இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கமெண்ட் லைனாக போட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு கன்சர்ட்டர்னால் தான் இப்போ பார்த்தீங்களா அதே கன்சர்ட்டர் நேம் ஆனால் உள்ளே மட்டும் மெசேஜ் அப்படின்னு நான் ஒன்று பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இதுதான் கன்ச பேராமீட்டரைஸ் கன்சர்ட்டர் இங்கே பேராமீட்டர் நான் எதை பாஸ் பண்ணுறேன்னா மெசேஜ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை பேராமீட்டர் தான் பாஸ் பண்ணுறேன் இதான் நான் பண்ண டிஸ்பிளே பண்ணுற மெசேஜ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் பார்த்துக்கோங்க ஒரு மெசேஜை வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அந்த மெசேஜ் என்ன சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி சிக்ஸ்டி பேராமீட்டரைஸ் கன்சர்ட்டர் மெசேஜ் ப்ளஸ் மெசேஜ் இப்போ நான் இந்த இப்போ நான் இங்கே பேராமீட்டர்ஸ் கன் கன்சர்ட்டில் ஒரு பேராமீட்டரை பாஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த பேராமீட்டர் எங்கே பாலம் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்களே அந்த ஆப்ஜெக்டில் நியூ கன்சர்ட்டன் இருக்குல்ல அங்கே நீங்கள் வந்து அந்த ஓப்பன் க்ளோஸ்க்குள்ளே நீங்கள் ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் பாஸ் பண்ணணும் இங்கே நான் வந்து அலோ காய்ஸ் அப்படின்னு நான் நான் அமைச்சிருக்கேன் இப்போ திரும்பி கம்பேர் பண்ணுங்கள் ப்ரோக்ராமை மறுபடியும் அதே வார்னிங்னா இது ஒரு பெரிய வார்னிங்கில் நீங்கள் திரும்பி ரன் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அவுட்புட் வரும் பார்த்தீங்களா டிசிஸ்டி பேராமீட்டரைஸ் கன்சர்ட்டர் நான் பாஸ் பண்ண மெசேஜ் வந்து ப்ரிண்டாக இருப்பாருங்க அலோ காய்ஸ் அப்படின்னு ப்ரிண்டாக இருக்கா இது மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன பேராமீட்டர் வேணாலும் நீங்கள் பாஸ் பண்ணலாம் எவ்வளோ பெரிய பேராமீட்டர் வேணாலும் பாஸ் பண்ணலாம் உடலை உங்களுக்கு நிறைய பேராமீட்டரைஸ் பாஸ் பண்ணணும்னா கலெக்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்கள் கலெக்ஷனை பற்றி இன்னும் வரப்போகிற கிளாஸஸ்லாம் நான் சொல்லிட்டேன் மிக்க நன்றி உங்களுக்கு ஏதாவது சண்டைக்கு இருந்தால் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பா கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு வெளி ஆன்சர் சொல்கிறேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலோ இல்லை என் டீச்சிங்கில் ஏதாவது உங்களுக்கு இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுனாலோ தயவு செஞ்சு எனக்கு கீழே இருக்கிற கமெண்டில் சொல்லுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஒருவேளை இன்னும் என்னை என்கரேஜ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்